പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ചും മറ്റും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൺഫ്യൂഷനുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടോക്കുകളും മറ്റും എപ്രകാരം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നമ്മോട് പങ്കുവെക്കുന്നു ക്യൂ ആൻഡ് എയിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട ടിൻഡു സോണി കൊറോണ കാലത്തെക്കുറിച്ചും പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ചും ഒരുപാട് ടോക്കുകൾ വാട്സാപ്പിലും യൂട്യൂബിലും ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് പലതും ഇതാണ് ബെസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിലാണ് കാണുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയാണെന്ന രീതിയിലും ചിലത് കാണുന്നു അസ്വസ്ഥതയും ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷനും തോന്നാറുണ്ട് നമുക്കിഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പോരെ കൊറോണ കാലം ഓൺലൈൻ കുടക്കീഴിലേക്ക് ലോകത്തെ കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ലോക്ക്ഡൌൺ സ്പെഷ്യലിൻ്റെ പ്രളയത്തിൽ എല്ലാവരും ഒഴുകി പോകുമോ എന്ന് പോലും സംശയിച്ചു പോകും റേഷനരിയുടെ കൂടെ കുറച്ച് ഡാറ്റ കൂടി തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ട്രോളുകളും ഇന്ന് വ്യാപകമാണ് ഒരാളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവും ആത്മീയവുമായ എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും ഓൺലൈൻ വാതായനങ്ങൾ മലർക്കെ തുറന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഏത് ഭക്ഷിക്കണം ഏത് പാനം ചെയ്യണം എന്ന കൺഫ്യൂഷനാണ് പലർക്കും നമ്മുടെ സുഹൃത്തിൻ്റെ ചോദ്യം സ്പിരിച്വൽ ടോക്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് കൊറോണയെക്കുറിച്ചുള്ള മുൻകാല പ്രവചനങ്ങളും ദൈവശിക്ഷയാണിതെന്നും ശാപമാണെന്നും തുടങ്ങി ലോകാവസാനം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങൾ മനുഷ്യരെ നിരാശപ്പെടുത്തിയും ഭയപ്പെടുത്തിയും ഒരു വശത്ത് പ്രത്യാശ നൽകുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയെ പ്രഘോഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വചസ്സുകൾ മറുവശത്ത് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വക വേറെയും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിനെ നാം സമീപിക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോഴും കേൾക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ കുരങ്ങൻ ചാട്ടത്തെ അഥവാ മങ്കി മൈൻഡിനെ വേണ്ട വിധം പരിശീലിപ്പിക്കാനായി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം കുറച്ച് ചിന്തകൾ കുറിക്കട്ടെ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസത്തിനും സഭയുടെ പാരമ്പര്യത്തിനും വിരുദ്ധമായ ടോക്കുകളെ അഥവാ പ്രഭാഷണങ്ങളെ നാം സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല ശാപമെന്നും ദുരിതമെന്നും പുലമ്പുന്ന മനുഷ്യരിൽ ഭീതിയും നിരാശയും വിതയ്ക്കുന്ന ഒന്നും സ്പിരിച്വൽ എന്ന് വിളിക്കാവുന്നതല്ല എല്ലാറ്റിനും ഉപരിയായി ദൈവത്തെയും തന്നെപ്പോലെ മറ്റുള്ളവരെയും സ്നേഹിക്കാൻ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിന് സമാധാനവും ആനന്ദവും നൽകുന്നതിനെ സ്വീകരിക്കുക നാം ആരും ഒരു ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെയോ ധ്യാന ഗുരുക്കന്മാരുടെയോ അടിമകളാകേണ്ടതില്ല ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ ദൈവാത്മാവിൻ്റെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ദൈവദാസരാണവർ എന്ന ബോധ്യത്തോടെ അവരെ കേൾക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയുമാണ് വേണ്ടത് ഓൺലൈൻ പ്രഭാഷണങ്ങൾ പ്രഭാതം മുതൽ പ്രദോഷം വരെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ പോരാ ജീവിതത്തിലെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ദൈവചിന്തയോടെ നിറവേറ്റാനും നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ ദൈവത്തോടെ മധുര സംഭാഷണം നടത്താനും വീട്ടിലുള്ളവരുടെ കുശലമന്വേഷിക്കുവാനും വചനം വായിക്കുവാനുമുള്ള സമയത്തെ ഓൺലൈൻ ശുശ്രൂഷകർ അപഹരിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ലോകം മുഴുവൻ കൊറോണ ഭീതിയിലാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മീയ വളർച്ചയുടെ ലക്ഷണമാണ് ഇവിടെ മറ്റൊരു പ്രശ്നമുള്ളത് ഏത് പ്രാർത്ഥന എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് നിങ്ങളെ ദൈവം പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവം ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന നിരസിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അത് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും വിട്ടുതരുന്നു ദൈവവിശ്വാസവും ശാസ്ത്രവും എതിരാണെന്നുള്ള ടോക്കുകളും ധാരാളമായി കാണുന്നുണ്ട് ഇത് ആരോഗ്യപരമായ ചിന്തയല്ല ഇത് രണ്ടും രണ്ടല്ല എന്നും ഒന്നിച്ച് കൈകോർത്ത് പോകുന്നവയാണെന്നും മറക്കല്ലേ എല്ലാവരും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായകമാകുന്ന വിശ്വാസയോഗ്യമായ ടോപ്പിക്കുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് കേൾക്കുക എല്ലാത്തിനും കൈകൊടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ സമയത്തെയും അനുദിന പ്രവർത്തനങ്ങളെയും എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യും കൊറോണയോ പ്രളയമോ എന്ത് തന്നെയായാലും ദൈവഹിതത്തോട് യോജിച്ച് മുമ്പോട്ടുള്ള സാധ്യതകളെ കാണാനും ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനമായ നിത്യജീവനിൽ പ്രത്യാശ വയ്ക്കാനും നമുക്ക് കഴിയട്ടെ അതായിരിക്കട്ടെ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളോടുള്ള നമ്മുടെ അഡാപ്റ്റേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി